good afternoon everyone so we are here for the sixth uh, public sector series of uh, iit palakkad this uh, pale uh, blue dot uh, so let me start by uh, giving a uh, welcome you all to the uh, lecture uh, as you know this is a uh, uh, the series is uh, aimed to promote scientific inquiry and critical thinking in our community by organizing talks by prominent thinkers on diverse topics that was the aim by which we started this uh, uh, lecture series in collaboration with uh, district public library uh, hoping to build this into a platform that uh, facilitates interaction between the institute and members of the local community the title of our public lecture series is inspired by the uh, phrase coined by the great science communicator carl sagan to describe the iconic photograph of planet earth from distant space taken in 1990 pale blue dot is a powerful reminder of the beauty and fragility of this place we call home it is a symbol of the humanizing power of science and of the importance of building perspectives based on rational thinking that scrutinizes new ideas and established wisdom about today we are honored to have dr ajit parameshwaran an eminent astrophysics physicist working at international center for theoretical science bangalore to deliver the sixth lecture in this series as a member of the team that discovered gravitational waves He is the recipient of the 2016 Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics, among other honors. This is a very special occasion for us, as it is going to be the first PBD talk to be delivered in Malayalam. We will continue to organize talks in Malayalam to increase the reach and effectiveness of this initiative for the consumption of the immediate community. This lecture is organized today's lecture, especially is organized in association with the Pandit Motilal Government Higher Secondary School and Department of Physics, Government Victoria College. we are committed to using the pale blue dot platform to foster strong relations with educational institutions in our neighborhood our goal is to make pale blue dot a community space where we can relish the beauty of science and the power of critical thinking wonder at the possibilities of technology and most importantly a space where we can ask questions and share the joys of discovery i hope you will find this lecture series inspiring so let us wel now welcome professor ajit parmeshan for the talk galileo model gurutva tarangangal vare over to you namaskaram ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ലെക്ചറിന് ഇന്നെ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഐ ഐ ടി പാലക്കാടിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കേൾക്കാനും അത് തുടർന്ന് സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാണ് ഇസ് എ സമൺ ഹു ഡസൻ സ്പീക്ക് മലയാളം ഇൻ ദിസ് ഓഡിയൻസ് okay so i'll i'll try to use some manglish <laughs> or uh, try to mix english with malayalam so that you also follow um yan parayan shramikkunnathu aadhunika jyoti shastrathinte kazhinja oru 400 varshathe purogathide oru cheriya sangraham aanu namukku ariyam ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നത് വളരെ പഴയ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രം ഏറ്റവും ആൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസുകളിൽ ഒന്നാണ് ആസ്ട്രോണമി അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ജ്യോതിശ് ആസ്ട്രോണമി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ദാറ്റ് എവറി വൺ നോസ് സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക് വെൻ ഡിറ്റ് ആസ്ട്രോണമി ഫ്രോ സ്റ്റാർട്ട് ആസ് എ സയൻസ് അത് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പലതരത്തിലുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ആകാശത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൗതുകം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലങ്ങളായിരുന്നതിന് പലതരത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പലതരത്തിലുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഭാഗ്യവയ്ക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ദർ ആർ മെനി സച്ച് ആർക്കിയോളജി ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്കൈസ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം ഇത് ഒരു ഗുഹാ സമുച്ചയത്തിലെ ഒരു ചിത്രമാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ഒരു ദിസ് ഇസ് ഫ്രം എ കേവ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ദാറ്റ് ഹസ് ഡേറ്റഡ് അബൌട്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ബി സി ഇ പതിനായ പതിനയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ഗുഹയിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇത് ഈ ചിത്രം ഗുഹ സതേൺ ഫ്രാൻസിലെ ഫ്രാൻസിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ലസ്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലത്താണ് 
വളരെ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ആളുകളുടെ പിന്നെ ആധുനിക ഈ ആദിമ മനുഷ്യരുടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ പല രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന കാരണം അവര് ആ കാലത്ത് ഹണ്ടർ ഗ്യാദേഴ്സ് ആയിരുന്നു കൃഷി പോലും ആരംഭിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പാണ് ഈ ഗുഹയിൽ ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഭക്ഷണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അത്രയും റുഡിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കും പോലും അവർക്ക് ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ശക്തിയുടെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ദർ ആർ മെനി സച്ച് പെയിന്റിങ്സ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് കേവ് ആൻഡ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡി ദിസ് വെരി വെരി ഡീറ്റെയിൽ ബട്ട് ദർ ആർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എലമെന്റ്സ് ടു ദിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് എ ഇസ് എ സൂം വേർഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഒരു ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു സൂംഡ് വേർഷൻ ആണത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് യു ക്യാൻ സി സം സ്മോൾ ഡോട്ട്സ് അല്ലെ കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ലെവൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സോ വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആസ്ട്രോളജിസ്റ്റ് സോറി ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് നോട്ട് ആസ്ട്രോളജിസ്റ്റ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് വാട്ട് ദർ ഷോയിങ് ഹിയർ ഇസ് എ വാട്ട് ദർ ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് ഹിയർ ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ സ്കൈ സോ അത്രയും കാലം മുമ്പ് തന്നെ ആകാശത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഈ ആദിമ മനുഷ്യർ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂചനയാണ് ഇത് ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലടക്കം പല പല സൈറ്റുകളുണ്ട് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് സൈറ്റുകളിൽ പലതും ആസ്ട്രോണമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ് സോ ഈ പാലിയോ ആർ ആസ്ട്രോണമി എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ആസ്ട്രോണമിയുടെ ഭാഗമായി സോ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ആസ്ട്രോണമി എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സയൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾക്ക് ഒരു ജിജ്ഞാസ മനുഷ്യന്റെ ജിജ്ഞാസ എന്നുള്ളത് പല രീതികളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഒത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം അവർ പല രീതിയിൽ കാണിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു എല്ലാ ദിവസവും നൈറ്റ് സ്കൈക്ക് ചില പ്രത്യേക പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട് മൊത്തം നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സ്ഥിരം കാണുന്നതോടെ അവരതിലുള്ള ചില പാറ്റേൺ ഓരോ ചില പാറ്റേണുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ കൂട്ടി ഇണക്കിക്കൊണ്ട് ചില രൂപങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് പറയാം സോ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇമാജിനിങ് വേരിയസ് ഫോംസ് ലൈക്ക് അനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇറ്റ്സ് എ കോൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ദിസ് ഇസ് എ ഫേമസ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് ഓറിയോൺ ദ വാരിയർ അതായത് ഒരു ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓറിയോണിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ബെൽറ്റാണത് കൈയാണ് കാല് ഒരു വാൾ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ വാൾ എപ്പോഴും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിലേക്കായിരിക്കും ഒക്കെ നോർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഈ ഓറിയോൺ കാണുന്നത് സോ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർ ഇറ്റ് ഇമാജിനിങ് ഓൾ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് സം വെരി റെഗുലർ പാറ്റേൺ അത് ഓരോ ദിവസവും ഇതേ പാറ്റേണുകൾ തന്നെ ആകാശത്ത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും ചില മാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് ഏത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ള കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷേ ദെൻ ദേ സഡറ്റ് നോട്ടീസിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫോളോ ദി സ്പെസിഫിക് പാറ്റേൺസ് ഇത്തരം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാറ്റേണുകളെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത പുതിയ ഓബ്ജക്റ്റുകളെയും അവർ കാണാൻ തുടങ്ങി ഇതൊരു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ചൊവ്വ അല്ലെങ്കിൽ മാർസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഡേറ്റ് ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ അല്ല ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ സാറ്റ് സോറി വീനസ് മാർസിന്റെ ചൊവ്വയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന്
വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാതെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഇത്ര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിസ്മയായിരുന്നു സോ ഒരു പത്തു രണ്ടായിരം വർഷക്കാലം പിന്നെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്നുള്ളത് ഇതിനെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലൈ പേ ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എന്നാണ് ആ ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വാണ്ടറേഴ്സ് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥങ്ങളിലെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത സഞ്ചാരികളായിട്ടാണ് ഈ വസ്തുക്കളെ ആദിമ ഗ്രീക്കുകാരൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ജോലി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഭ്രമണപഥങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃകകളെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇതതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കാരണം വി ഡു നോട്ട് സോ ലോട്ട് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ പീപ്പിൾ അസ്യൂം ദാറ്റ് വി ദ എർത്ത് ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ബിക്കോസ് വി ഡു നോട്ട് ഫീൻ എനി മോഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ചലനം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചലിക്കുന്ന വട്ടം ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കോ ഒരു ചലിക്കുന്ന ചക്രത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ റൊട്ടേഷന്റെ എഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റും പക്ഷെ വി ആർ നോട്ട് ഫീലിംഗ് എനി തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് വി ആർ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ആർ മൂവിംഗ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി നാച്ചുറൽ അസംഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും യു ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഗ്രീക്കുകാരുടെ മാതൃക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്പടിക ഗോളത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്പടിക ഗോളം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ മാതൃക അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വേഗത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൽ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ടറേഴ്സ് അതിന്റെ ഭ്രമണപഥങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ അതിനേക്കാൾ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള മാതൃകകൾ വേണ്ടി വന്നു കാരണം ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സും സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളാണ് അതുമാത്രമല്ല അവ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലല്ല പലപ്പോഴും ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരധികം ചെയ്തത് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ ഭ്രമണപഥത്തിന് ചുറ്റും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുക മാത്രമല്ല ആ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ ഒരു സൈക്കിള് പോലെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പി സൈക്കിൾ ദീസ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൺലി മൂവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സൺ but while they are making that orbital motion they are also making a small loop around this orbit so ingane ingane karangikondirikkunnathu adu idana ap cycles nu parayunnathu karena ithrayum complicated aayittulla oru maadhiri undakkiyal mathrame nammal aakashath actually kaanunna nirikshanangale ithara maadhirigalukku vishadhikkan pattu idinde oru valiya oru sudil idu pala pala samskarangal logathinte pala bhagathil asiaelum മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെയുള്ള പല സംസ്കാരങ്ങളും ഇത്തരം മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ അടക്കം ഇതിന് വലിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നത് ഏറെക്കുറെ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ആസ്ട്രോണമി സോ എ മേജർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്രീവിയസ് പാത്ത് എബൌട്ട് 400 hundred years ago and that is become that, that was uh, due to the invention of a very small instrument called the astronomical telescope erakara 400 varshangalukku munbu ee galileo galilei ennu parayna ee oru italian ganitha shastrajnan shastrajnan philosopher oru polymath palatharathilulla valiya valiya kalivugalulla oru oru aalu adeham nirmicha valare leladamayittulla oru oru instrument aanu ഈ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പ് അദ്ദേഹം അത് ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയ അല്ല കാരണം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തരം ഇതിനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ഗലീലോയുടെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ യൂസിംഗ് ദിസ് വെരി സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് സം വെരി വെരി റിമാർ
പെയിൻസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി ഡീറ്റെയിൽ അത്രയും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളടക്കം അദ്ദേഹം വരച്ച് വെക്കുകയും എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് ഗലീലിയോ കണ്ട ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ട ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പോ അതുവരെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗലി ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഫടിക ഗോളമായിരുന്നു ഒരു ലൂമിനസ് ഫിയർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഗലീലിയോ ടെലിസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അത് വളരെ വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപരിതലമുള്ള ഒരു ഒരു ഗോളാണ് അതിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി ലാർജ് ക്രേറ്റേഴ്സ് വലിയ വലിയ കുഴികളും ചെറിയ മലകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം പോലെ അത്ര തന്നെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ സർഫസ് ആയിരുന്നു ആണ് ചന്ദ്രന്റേത് എന്നുള്ളത് ഗലീലിയോ കണ്ടെത്തി ഇതെല്ലാം ഗലീലിയുടെ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ആണ് സോ ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ലൂണ സർഫസ് ഇസ് വെരി അണീവൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഗലീലിയോ വ്യാഴത്തിനെ നോക്കിയപ്പോൾ ജൂപ്പിറ്ററിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഇതിനെ ഇപ്പൊ ഗലീലിയൻ മൂൺസ് എന്നാ പറയും ഗലീലിയുടെ പേരിന് അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും അല്ലാതെ കറങ്ങുന്ന വേറൊരു ഒരു വസ്തുവിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾ വേറെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് സീൻ ഇറ്റ് ഐഡിയ ദാറ്റ് പെഹാബ്സ് Earth is not the center of the, of the universe. Like, we are not the same as we are. We are not the same as we are. One thing is, there is no idea of the universe in the universe. It is an observation of the universe. Because we are not the same as we are. Where is the universe? We are not the same as the universe. 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 അതുപോലെ തന്നെ വീനസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശുക്രനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശുക്രനെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ശുക്രനും ഒരു ക്രസന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ചന്ദ്രക്കായി തുടങ്ങിയിട്ട് അർദ്ധചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒന്ന് മുഴുവൻ ചന്ദ്രനാകുന്ന പോലെയുള്ള ഫേസസ് വീനസിനുള്ളത് കണ്ടു സോ ഗലി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് വീനസ് ആൾസോ ഹാസ് ഫേസസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ മൂൺ ഇത് ഗലീലിയുടെ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമാണ് വീനസും സൂര്യനൊക്കെ കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വീനസിന്റെ ഈ കാണുന്ന ദശകളെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ദ ഓൺലി വേ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് ഒബ്സേർവ് ഫേസസ് ഓഫ് ദ വീനസ് ഇസ് ടു പുട്ട് ദ സൺ അറ്റ് ദ സെന്റർ ആൻഡ് ടു മേക്ക് ബോത്ത് വീനസ് ആൻഡ് ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് അറൌണ്ട് ദ സൺ പിന്നെ സൂര്യനെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് വീനസും ശുക്രനും ഭൂമിയും സൂര്യനെ ചുറ്റിയാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നൊരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന വീനസിന്റെ ഈ ദശകളെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതെല്ലാം കോപ്പർനിക്കസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറിക്ക് സപ്പോർട്ടുകളായി ഈ ഈ ഭൂമിയെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രപഞ്ച കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ജോമെട്രിക് മോഡൽ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഒരു ജാമതീയ മോഡൽ പത്ത് രണ്ടായിരത്തോളം വർഷം ഒരു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് ഈ ഒരു ഗലീലിയൊക്കെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർണിക്കസ് ആണ് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു 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 മോഡൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള വൃത്ത വൃത്ത തരത്തിൽ രൂപത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥങ്ങളിലൂടെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് It simplified the model. Like, if you have a model of the world, you can see that the world is very complicated and complicated. But if you have a world of the world, you can see that the world is very complicated. If you have a world of the world, you can see that the world is very complicated. Using a very simple model of the orbit of all the planets. That is a very complicated mathematical model. This is a very complicated model. നമ്മൾ കാണുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളെ എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഈ കോപ്പർണിക്കസിന്റെ മാതൃകൾ കഴിയും ഈ ഗലീലിയോയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒരു എവിഡൻസ് ഈ കോപ്പർണിക്കസിന്റെ പ്രപഞ്ച മാതൃകൾക്ക് നൽകി ഇത് ഗലീലിയോ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ നമ്മളിപ്പോ പ്രൊഫഷണൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വി ആർ ഓൾ റൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ഡിസ്കവറി എല്ലാം ഓരോ തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു തരത്തിൽ ചെറിയ ജേണലുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പേപ്പറുകളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ
നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഭൂമിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച മാതൃക അത് എത്രയോ പത്തിരണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ടോളമിയാണ് അത് ഇതിനെ കോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആക്കിയത് വേറൊന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ മുമ്പ് മാത്രം കോപ്പർനെക്കോസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച സൗര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച മാതൃക ഈ രണ്ട് മാതൃകകളെ ഏതാണ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സയൻസ് ചോദിക്കുന്ന കൃത്യം അതിനാണ് സയൻസ് എന്നുള്ള പിന്നെ സയൻസിന്റെ മെത്തഡോളജി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ കാലത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ലോകം യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ നടത്തുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഏത് മാതൃകയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗലീലിയ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ഇതിനെ ആഗ്യ ചെയ്തത് ഒരു രണ്ട് ആളുകൾ ഒന്ന് പ്രപഞ്ച ഈ സൗരയൂഥ അല്ല ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച മാതൃകളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരാളും സൗരയു സൗര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഈ സൗരയൂഥ മാതൃകയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 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 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാൾ രണ്ടുപേരുടെയും വാദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവസാനം ഈ സൗര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച മാതൃകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇത് പിന്നെ ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഇത് വളരെ പ്രബലമായിട്ട് ആ കാലത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു 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 വളരെ ഗാഠമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു രൂഢമൂലമാലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേൾഡ് വ്യൂവിന് ലോകവീക്ഷണത്തിനും മറ്റും തകിടം മറിക്കുകയും പുതിയ ഒരു ലോകവീക്ഷണത്തിനെയും അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ബൗദ്ധിക മുന്നേറ്റത്തിന് തന്നെ വഴി വഴി തെളിക്കുകയും ചെയ്തു സോ ദിസ് കോൾ സോ ദിസ് ദീസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ഗലീലിയോ വിച്ച് വാസ് ഈ സമറൈസ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ബേസിക്കലി ചലഞ്ച് ദ പ്രിവലൻറ്റ് വേൾഡ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ടൈംസ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യലി ലെഡ് വേ ടു എ ബിഗ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ റെവല്യൂഷൻ കോൾ ദി എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്രവും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ബൗദ്ധിക മുന്നേറ്റത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള റൂട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കാണേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു ഒരു ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ആസ്ട്രോണമി ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന ശാസ്ത്രം അവിടെ നിന്ന് പുരോഗമിച്ചത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് സോ ഇപ്പോഴും ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഗലീലിയോ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെയുള്ള ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഗലീലിയോ ഉപയോഗിച്ച ടെലിസ്കോപ്പിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് സോ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ആർ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് മേക്കിംഗ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ബിഗർ ആൻഡ് ബിഗർ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കറണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ്സ് ആർ ആർ യൂസ് ബൈ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഹാവ് എ വിത്ത് ഓഫ് അബൌട്ട് ഡയമീറ്റർ അബൌട്ട് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ദിസ് ലൈക്ക് ദ സൈസ് ഓഫ് ദിസ് ദിസ് കോട്ട് Uh, while Galileo's original telescope had a diameter about 1 inch. Galileo's original telescope had about 1 inch, 1 inch of a sound. Now, the astronomers have been able to use the telescope for 10 meters. This is a quarter of a sound. This is the telescope in Hawaii, the Keck telescope. The telescope is the same as the telescope. The two telescopes are the interferometry. So, these are... very big telescope so kana there is a car on it's a big car so you can see the the size of a telescope which is much bigger than a big car right three mari telescope kala astronomers kore kaalam ubhayikunnathu there are ipo idinekkal valiya telescope kala build cheyanulla shramangal aanu nadandukittunnathu ip india oru international project inde bhagamana 30 meter telescope nanu inde project adu 30 meter width illa ee oru adu nanneyal ee motham ee oru ഈ ഹോളിനേക്കാൾ വലിയ ടെലിസ്കോപ്പ് വരും അത്രയും വലിയ ഒരു 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 ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഭാഗമാണ് സോ ദർ ആർ ദർ ആർ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബിഗർ ആൻഡ് ബിഗർ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ തേർട്ടി മീറ്റർ ടെലിസ്കോപ്പ് ടി എം ടി വിച്ച് ഇന്ത്യ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ഇസ് എ ദർ ഇസ് എ എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ് ടെലിസ്കോപ്പ് ദർ ഇസ് എ ലാർജ് മെജലൻഡിക് ടെലിസ്കോപ്പ് ദർ ആർ മെനി മെനി സച്ച് സച്ച് ബിഗ് ബിഗ് പ്രോജക്ട്സ് കോയിങ് ഓൺ ഇതെല്ലാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ന
നമുക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വലിയ കളക്ടിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാകും വി ആർ കളക്ടിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാലക്സി വളരെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രത്തിനെ ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഫോട്ടോണുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ അത്രയും വലിയ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ ഉണ്ടാകണം സോ ബിഗ് ടെലസ്കോപ്പ് ഹെൽപ്പ് ടു സി ഫാർദർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സി ഫാർദർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ആൾസോ മീൻസ് അറ്റ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ ടൈം കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് നോക്കും തോറും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കൂടുതൽ പിന്നിൽ പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ചെയ്തത് ആ ഒരു തോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടോക്ക് സോ ബട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു മേക്ക് എ കോമ്പോസിറ്റ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ സ്കൈ യൂസിങ് സച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പ് ഇമേജസ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ടുഗെദർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബിഗ് you can basically map map the whole sky ithrem telescope il nalla pala pala patches il nalla observation combine cheyidundakana oru oru composite image aanu ithu ivide namukku oru bright patch kaanam idu nammude galaxy aanu aakasha ganga so we see a bright patch nammude galaxy nanayal vastavathil oru tharathil oru oru spiral galaxy aanu oru 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 disk ne pole aanu so it has a oru valare valiya pradalam undu pakshe adinte thickness valare koravana നമ്മളും അതിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആകാവുന്നത് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ദ ഗാലക്സി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഗാലക്സി ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആകാണ്ട് സോ വി സി ദ ഗാലക്സി ഇസ് എ സ്ട്രിപ്പ് അതിനെയാണ് ആകാശ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്കൈസ് ഉള്ള സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വളരെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു വളരെ പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള പാല് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രാപ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ്സ് വൈ കോൾ മിൽക്കി വേ സോ വി ഇൻ ദിസ് ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ആകാശ ഗംഗ അല്ലെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് യു സി എ ബ്രൈറ്റ് പാച്ച് ലൈക്ക് ദിസ് ബട്ട് നൗ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദി ഓൺലി ചേഞ്ച് ദറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദിസ് ആസ്ട്രോണമി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ അസ്ട്രോണമിയിൽ ഈ ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ കാണാനുള്ള കൂടുതൽ വലിയ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി മാത്രമുണ്ട് ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കവറി നടത്തി ഒരു പല ആളുകൾ ഒന്ന് ഹൈഗൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയത് ഇത് ഇഫ് യു നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദൃശ്യപ്രകാശം പലതരത്തിലുള്ള പ്രകാശ ദൈർഘ്യമുള്ള തരംഗങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പോസിറ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ ദൃശ്യ വൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ വെയിലിനെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സി ദ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് അല്ലെ വിബ് ജിയോ കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗാളുകളും ഇത് ഒരു പ്രിസം കൊണ്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് ചിപ്പ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഹാവ് നോൺ ഫോർ കപ്പിൾ ഓഫ് സെഞ്ചുറി ബട്ട് ദിസ് പേഴ്സൺ കോൾഡ് വില്യം ഹെർഷൽ ഇറ്റ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വില്യം ഹെർഷൽ വളരെ വളരെ നമ്മുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്ട്രോണമേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രിസം വെച്ചുകൊണ്ട് വിബ്ജിയോ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതും ചെയ്തത് ഈ റെഡ് കളറിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ടെർമോമീറ്റർ വെച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പ്രകാശം കാണാനില്ല സാധാരണ വിചാരിക്കുന്ന അവിടെ ഇരുട്ടാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ യാതൊരുത്തുള്ള എനർജിയും അവിടെ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം കണ്ടത് കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം ഈ ടെർമോമീറ്റർ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി സോ ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ സോ ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് this temperature this thermometer which is put in the dark region started recording a higher and higher temperature how did this happen he concluded that there must be some invisible light that is going there that we cannot see using our eyes idu adhe concluded that ee pradeshathe ee oru red inde apparathu namukku kaana nammada kaanne kannu kondu kaanan pattatha oru adrushya prakasham undayirikkanam adana ee oru thermometer ne choodakkunnathu nammal veil choodakkunnathu pol thane ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണത് സോ
കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കയ്യിൽ ഒരു ലൈറ്റ് അടി ഒന്ന് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ തെർമോമീറ്റർ കാണും നമുക്ക് കയ്യിൽ തൊടാളെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ശരീരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ മെഷർ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറയിലോ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കാണുന്ന തെർമോമീറ്റർ ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ കോമൺ ഓൾസോ മെസ് ഹാവ് സീൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറാസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ നമുക്ക് പനിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല ഭാഗങ്ങളും കൂടുതൽ ഹോട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നെറ്റിയൊക്കെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ദിസ് ഇസ് യൂസ് ആസ് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറാസ് നിങ്ങൾ നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക്കോ അനിമൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അനിമൽസിന്റെ നൈറ്റ് സീൻസ് കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദേ ഡിസ്റ്റേബ് അനിമൽസ് അല്ലെ അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് മച്ച് മോർ കോമൺ നൗ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് at uh, herschel was the first one to note that there is this, this invisible part of radiation called infrared radiation ani shesham kazhinja nootandil rendu nootalukku munbe james clark maxwell understood that basically whole all these radi- this different sort of frequencies light are say a part of a single uh, radiation called electromagnetic radiation so namukku ariyam vaidhuda kaandika tarangangalude oru palatharathilla തരംഗ ദൈർഘ്യത്തങ്ങളുള്ള വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ആർ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് വേസ് ദറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്സ് വി ജസ്റ്റ് കോൾ ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും തരംഗ ദൈർഘ്യ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് വേസ് ആണ് റേഡിയോ വേവ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ ടി വി ഇവൻ ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്സ് ആൻഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്സ് ആർ കോൾ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ഫോർ അവർ മൊബൈൽ ഫോൺസ് Uh, slightly shorter wavelengths are called infrared radiation nammal parnu adinekal korchu odi shorter wavelengths are called visible light which is something that we see using our eyes even shorter wavelengths are called ultraviolet which is used for various things like for example disinfecting the water if you have a water filter at home there is a uv light that is used to kill the bacteria because that is higher energy radiation and uh, there is x ray higher higher frequencies are called x ray radiation which is again we know if you have if you break your uh, bones the doctor will ask you to do an x ray because is x rays can penetrate through your body there is nickel kudal tarange daikin koravulla tarangal ayadond nammada sharirathil tholachu povan pattum adondana adine bones inde photo edukkanan x ray x ray veekkum the highest wavelengths sorry highest frequencies or shortest wavelengths are called gamma rays നമ്മൾ അത്ര ടിപ്പിക്കലി കാണാറില്ല കാരണം ഇത് റിക്വയർസ് വളരെ വലിയ എനർജീസ് ആണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ അതിൽ ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാറ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഹോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾ ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ആൻഡ് അവർ ഐസ് ആർ ജ സെൻസിറ്റീവ് ടു ഓൺലി എ സ്മോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ജസ്റ്റ് വി കോൾ ദ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്സ് ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തരംഗ തരംഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ ദൃശ്യ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ റേഡിയോ വേവ്സും എക്സ് റേസും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ വൈദ്യുത കാന്തിക തരങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഫിസിസ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദേ സി വെരി വെരി ഡിഫറെന്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് യൂസിങ് ദിസ് സോ ഉദാഹരണം ഇതൊരു ഗാമാറേ ടെലസ്കോപ്പ് ആണ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ബേസിക്കലി എമിറ്റ്സ് ഇൻ ഓൾ വേവ് ലെക്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഗാലക്സികളും
ഭാഗ്യകർ എന്ന് പറയട്ടെ പുറത്തു നിന്ന് ഗാമാറേസിനെ പലതിനും വല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തു വരുന്ന ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള ഗാമാറേസിനെ കാണണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വി ഹാവ് ടു ഗോ ദി ഔട്ടർ സ്പേസ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാമാറേ ഒബ്സർവേറ്ററികൾ മുഴുവൻ ഒന്നുകിൽ വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള പൗർ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാൻഡിൽ നമ്മുടെ ലഡാക്കിലുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള വളരെ ഉയരമുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ മുകളിലായിരിക്കും സോ യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ തിക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഓൺ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതൊരു ഒരു ഗാമാറേ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഇതിനേക്കാളിൽ ജയന്റ് മീറ്റർ വേവ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് എന്നാണ് എന്റെ പേര് ഇത് പൂനെയുടെ അടുത്തുള്ള നാരായൺ ഗാവ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ റേഡിയോ ആസ്ട്രോഫിക്സ് പൂനെയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇത് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കാറാണത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയതാണ് ഒരു ഡിഷ് ഇത്തരം നൂറ് കണക്കിന് ഡിഷുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ മുഴുവൻ ഇത്തരം ഡിസ്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡിഷുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് ഈ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് ഇത് ഒരു ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോഫിസിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി പേരിൽ പേര് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാസയുടെ ഒരു എക്സ്റേ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഇത് ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മൈക്രോവേവ് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള തരംഗദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് വേവ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുകൂടെ കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ദേ ആർ ബേസിക്കലി ഓപ്പണിങ് അപ്പ് ഡിഫറെന്റ് വിൻഡോസ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓരോന്നും കാണിച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുതിയ പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ജനാലകളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ നിന്നുള്ള ബേസിക്കലി ഒപ്റ്റിക്കൽ എമിഷൻ ആണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതേ ഒരു ഇതേ ഒരു ആകാശത്തെ തന്നെ ഒരു മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആന്റോണ ഉപയോഗിച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വികിരണങ്ങളാണ് ഇത് വരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന് പറയാം നമുക്ക് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഏറെ കുറെ പതിമൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന വലിയൊരു ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മികച്ച അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ബിഗ് ബാങ്ങിന് ഏറെ കുറെ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ പ്രകാശത്തിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റിയത് അതിനുമ്പ് പ്രകാശ പ്രപഞ്ചം അത്രയും തിക്കായതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രകാശത്തിന് പോലും കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റെലിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇത് ഈ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പ്രഭാഷ പ്രകാശ നമ്മുടെ ആകാശത്തിന് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാലും ഈ റേഡിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ സിമിലറും ആണ് എങ്കിൽ പോലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ആകാശത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ഈ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിരണങ്ങളുടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഈ നീലയും ചുവപ്പും ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് കളറുകളായിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രകാശം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് കൂടുതൽ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവി കൂടുതൽ ഹോട്ടറായിരുന്നു കൂടുതൽ ലെസ് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് കൂടുതൽ കൂളറായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ആണ് പിന്നീട് ഗാലക്സികളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും ഒക്കെ മാറുകയും ചെയ്തത് അതുപോലെ കുറച്ച് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് ലാർജ് ഇന്റർ ഗാലക്ടിക് വോയിസ് വലിയ ഗാലക്സികൾക്ക് ഇടയിലുള്ള
തരക്ക് തരക്കുള്ള റേഡിയോ വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമാണിത് കുറച്ചും വലിയ സോ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ തരക്ക് ദൈർഘ്യമുള്ള ഗാമാ റേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് സോ വിസ് എക്സ്പ്ലോഡിങ് സ്റ്റാർസ് വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ഗാമാ റേ ബേഴ്സ് ഓർ മേർജേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗാമാ റേ ബേഴ്സ് ദർ ഇസ് ആൾസോ സം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗാമാ റേ എമിഷൻ ഇതെല്ലാം സോ വി ആർ സീങ് വെരി വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫിനോമന സോ അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അക്രീറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് വളരെ ഗ്യാസ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾക്ക് വിടുമ്പോൾ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന എക്സ്റേകളാണ് ഈ എക്സ്റേ ഒബ്സർവേറ്ററി കാണുന്നത് so each of this different wavelengths are providing us different opening us to different phenomena that exist in the universe oro tarathilla ee nirikshanangalum prabandhathile pudhiye pudhiye prathibhasangalilekkulla oru janalagala thornnottirikkunnathu ee x-ray astronomy illayirundengil namukku ee black hole petti arilayirunnu ee microwave astronomy illayirundengil namukku cosmic microwave background radiation kanam kanal pettilayirunnu adagonde thane prabandhathile ettu aadhya kaalathe prabandhathile chithram edukkan pettilayirunnu ഓരോന്നും വരുന്നത് പരസ്പരം കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് പരസ്പരം പൂരകമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഓരോ ഓരോ വിൻഡോസും ഓരോ ജാലകങ്ങളും നമുക്ക് തുറന്നു വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫെയർ ടു സേ ദാറ്റ് ആൾമോസ്റ്റ് എവ്രി തിങ് ദാറ്റ് വി നോ അബൌട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സ് കെയിം ഫ്രം ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഫേസ് ഫ്രം ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഏറെക്കുറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നത് ഈ പ്ര വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളുള്ള വൈദ്യുത കാന്തിക തരങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് പക്ഷേ ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ അല്ലാത്ത മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അതിലൊന്നാണ് കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളല്ല ലൈറ്റ് അല്ല പ്രകാശമല്ല അത് അത് ചില സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിൽ കുട്ടി ഈ പ്രോട്ടോൺസ് നമുക്ക് പ്രോട്ടോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് ആറ്റോമിക് കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഇതെല്ലാം ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ദ ആർ മൂവിംഗ് വിത്ത് സ്പീഡ്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രോട്ടോണുകൾ വളരെ അതിവേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണുകളോ ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസുകളോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേരിട്ടത് അത് ഉള്ള കാലത്ത് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത കൊണ്ടാണ് കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പേരിട്ടത് റേ അല്ല അത് റേ ആയതുകൊണ്ട് പ്രകാശമാണ് അർത്ഥമില്ല പ്രകാശമല്ല അത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത്രയും ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിൽ ഇത്രയും ഹൈ എനർജിയിൽ വരുന്ന ഈ കോസ്മിക് റേസ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആറ്റങ്ങളായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പലതരത്തിൽ ഒരു സക്സസീവ് ചെയിൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് it produces a series of charged particles and photons also a radiation or a shower of radiation sorry so you produce a shower of charged particles idine namaku detect cheyan pattum adhil oru vali valare leladavana valiya water tank gal undakka ee water tank galude ee charged particles sanjarikkumbo valare uyarna veegathayulla particles sanjarikkumbo ഇതേ പ്രൊഡ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ കോൾ ചെറെങ്കോ റേഡിയ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലുള്ള ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത്തരം ഈ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പല ഇത് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഏരിയ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വെച്ച് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലെല്ലാം ഒരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ഏതെല്ലാം വാട്ടർ ടാങ്കുകളിലാണ് ഇത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഏത് നില ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ കോസ്മിക് റേസ് വന്ന് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദിസ് എ ഒരു ഒരു കാർട്ടൂൺ പിക്ചർ ആണ് ബട്ട് ദിസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഹാഡ് പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് കോസ്മിക് റേസ് ഇത് കോലാറിലല്ല നമ്മുടെ കർണാടക നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കർണാടകയിലെ കോലാർ സ്വർണ്ണഖനി നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് സ്വർണ്ണഖനികളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഈവൻ തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലബോറട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു
uh, starting from 1970s, I think going all the way up to 1990s. So, they made some very important discoveries if of cosmic rays and uh, atmospheric neutrinos. All right, here cosmic rays in the pattern of the world, Prathana Patta Pango, which are a group on a Prathana laboratory and a collar underground laboratory. She pulled him, unfortunately, the Urbagia of the year to Prathana Paul Narakandilla, but she cosmic rays are Prathagium, all the Uyarna Woods in the real, all the high energy cosmic rays in a Detection la pala darat la laboratories log dene pala faham tu nde. Ida Argentina la Pierre Auger laboratory tu nde. Ultra high energy cosmic rays ni detection la laboratory. Dalam nampar ni ada la water triangle la basically. Dalam. Jadi basically water triangle la cuman tu kiap. Whenever there is a cosmic ray hit, basically it produces flash of lights in all the water tanks, so you can detect it. Ini adalah pertanyaan saya le. Ia adalah cosmic rays sendiri urusan ala walaian apa aja. Namun kita ram, nama kita pelajar terlalu laboratory kalau walaian high energy kalau particles ni produce yang betul. Walaian particle accelerators nak dia. Namun kita ram, semua orang kita ram itu perihal CERN, alih alih large hadron collider. Kalau Europe bela Geneva ni ala valier underground laboratory. Aduh, muda orang orang ni ada kita kerana mana valier itu ribut kilometer ni ada gam cuti level ni valier underground lab ringnya ni. Aduh, banyak itu tu proton ni kalau pola ni charge particles ni, walau ada ujian mana banyak itu ni kita accelerate itu collide ya, ni lah na our experiment. So you discover a lot of new physics there. Aduh, na e observer observatory ada kemalau observatory kalau nak kena detik ni sebab kita cosmic rays ni, e large hadron collider ni produce ni na high energy particles ni kalau millions of times more energetic kan? Ni kalau Kodi kena kena ujarnya urutan lagi lalu kosmik rays ni ana ini detektin lah. Dengan ni ana nature ni itre ujarnya lagi lalu kosmik rays ni produce ini tu balik jodih. Perlu tu mungkin deh itre m ada ini lah. Pasal we know that they exist. That's how science progress lah. So we so this is for example this is the arrival directions of the cosmic rays, this ultra high energy cosmic rays detected by this Auger Observatory in the last few decades. Itrim, nama lek, nama da LSL produce ini energi ni kalau letrio millions of times kurang dalam energi tika itu la energi ini la cosmic rays. Enggane yo kyo universe nama da permainan itu dapat pernah de, nama lek detik itu. Ada enggane ane unda ane macam pelajar terlalu terlalu theory sende, so we have not find understood the entire details of that. And that's how science progresses. We we understand more and more by doing more experiments and better theoretical understanding. So these are now, first steps of understanding some very unknown phenomena. We have to understand 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 some very unknown phenomena. This is the ice cube observatory. This is the material of neutrinos. We have to detect a telescope. So, neutrinos are also subatomic particles, just like electrons, protons, etc. But unlike electrons and protons, neutrinos are have no electric charge. Electron will come, proton will come, electric charge in them carry out. So, neutrinos are called a lighter, a mass of the corona, as well as an electric charge. And even worse, they don't interact with any material. They are practically non interacting. Now, some side of the Surin ni lah trillions of neutrinos na, nama kita kerana orang tu. Nama orang ini ni boleh buat ni. Karena nam, they don't interact with them. They're totally invisible. Itrem neutrinos ni detekti an lah, uru variety teleskop an lah, ini ice cube ni lah teleskop. Aduh, Antarctica lah, nama South Pole lah. They have, what they have done is, this is actual photograph of the entrance to the observatory. The Antarctica ni lah photograph an lah. Macam ni, actual teleskop pun mana ni lah, ice ni ni lah. So what they done is they drill holes of about two kilometers in Antarctic ice and put some light detector like photomultiplier tubes. So the question again, I'm Antarctic ice in a drill in the legacy. I'm going to get a drill. So I'm going to get a drill. So you have to bring a volume lower on the drill. And that take a license to the other power. Yes. So they have some pipes, you just pour hot water. So you build this kilometer of, of bores in the Antarctic ice and put 
these light detectors and when these neutrinos pass through the ice, they make this what is called Cherenkov radiation. So, I mean, neutrinos ice is very remarkably transparent in Antarctic, extremely clean ice. So, it is very transparent. So, when these neutrinos pass through, they make this flashes of light called Cherenkov radiation. That is why detectors are detected. And by, in you know, this light detectors, photomultiplier tubes, you can triangulate backwards. location So, this is another photo. We have a sky map. We have a sky map. This ice cube is the neutrinos in the location. So, there is also, ice cube tells there are some extremely high energy neutrinos coming from different parts in the sky. Again, it is not entirely clear what is in the universe that is producing this very high energy neutrinos. Three high, we are now energy neutrinos But it is very important to know because they are very complementary to the observations of light. Kudaharada namka, namka surya namka kanya namka ananda de, surya in the surface matra na, alay, surya in the, karna namka adana light to produce in the. Shri namka karna surya in the la neutrinos empty empty empty, trillions of neutrinos empty empty. A neutrinos alam produce in the de, surya in the core la. So, if you want to study the core of the, of the, of the sun, how is energy produced to, by nuclear fusion, etc., you have to understand the neutrinos. That is a direct way of probing the core of the sun. What are complementary? So, we have to say that 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 we have to say Toolkit for astronomers is the observation of gravitational waves. Pinati Barnu, electromagnetic waves, neutrinos, cosmic waves and neutrinos. And the newest toolkit in the astronomers, sort of new tool in this astronomers toolkit is the observation of gravitational waves. Gravitational waves are neither antinomitis. Gurutta Balatile, gravitational field ripples on gravitation. The gravitational waves are basically ripples in space time. Space time will now disturbances on a gravitational waves on So, this is a prediction of Einstein's theory. Albert Einstein proposed the general theory of relativity on a gravitational waves in existence that might predict it. A theory predicted in the way, the objects, the massive objects, all the space and time and time curve. Time and curve is not the space time, in a space and curve is not the same. Time and curve is not the same. Time and curve is not the same. So, clocks actually tick slower in the presence of gravitational fields. So, if you have extremely, you know, massive objects like a big star, the clocks would actually tick slower in the vicinity of the stars. space So, that, for example, light, light straight line traveling. In the presence of a gravitational field, a massive object, light would actually bend because the gravity actually affects the space, gravity bends the space. The lum, uh, exotic idea predictions on the lum, palatal astronomical observations would observe it. And gravitational waves are basically produced by the motion of massive objects. Massive objects are in total of space and time and curve. Gravitation, massive objects are moving in board. This basically creates ripples in space time that propagates at the speed of light. And one can, now, Kainyaru Muppadu. Uh, having 4 kilometer each. And when gravitational waves pass through the earth, basically they change the geometry of our space, the disturbance of space, which you can measure using these complex instruments called interferometers. Uh, there are people, um, America and the part of the end LIGO detectors, other than Europe, Virgo is a detector in Japan, TAM, sorry, Kagra is a detector in the building. We are in the process of building a fifth 
detector in India called the LIGO India. At the end of the day, 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 the so, but this is the uh, uh, direct regular for will step and tackle it to the NLA. E direct regular Adima to operate over Nepal, they made the first detection of gravitational waves. So, the Nairi Pazanjali LIGO observatory regular conduct the gravitational waves in the Guru Tarangalada, we graph on the time and the time. This whole wave to, you know, lasted only for a fraction of a second, about 0.2 seconds, and you can observe this, this rib, you know, this, this sort of this wiggly line. And here, signal ne pati kiga vadi. The endre thella source ana e gravitation waves predicti thamka produce thamka predicti ambe. So by studying this signal, scientists have concluded that this signal was produced by the collision of two massive black holes. At about a billion light years away. And while a massive white and black hole a collision on a stream value of gravitational wave produces another year to signal in the pattern of the day. I'm a men's light. I'm a session carina, light. The ball is a gravitational wave signals. E LIGO, Virgo, and we detected it. So, we have detected about 100 gravitational wave signal from such colliding black holes and more of exotic objects called neutron stars in the last seven years. So, we are really opening up a new branch of astronomy just like neutrinos and cosmic rays. Like, cosmic rays and neutrinos are in a decade later, are also detected. gravitational waves are the same. So, we understand partly where the signals are coming from. They are produced by the collision of very massive objects like black holes. So, this is providing us a new way of seeing objects like black holes, which cannot be seen otherwise. When a black hole, thank you, they don't emit any light. Say, gravitational waves in the Nirishan Lode, a black hole, the collision, and the Kananum, Adine, whatever detail at Padikanum. So, the Yodhishasatri, Tum, Pudia, Uru, 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 Jalagana. Okay, so the moon um, so the ray wise, Barry, Barry, Barry and Kip Thorne were the founders of this, this LIGO project got the Nobel Prize in uh, 2017. So, slightly old picture, so about three, four years ago. Now, if you look at now, if we look at the neutrinos, you can make a sky map of the gravitational waves. So, just like the sky is the sky of electromagnetic waves and sky produced by neutrinos and cosmic rays, we can start making a picture of the sky as seen by gravitational waves. So, I am going to Jodi Shastrathan has a Sangram, a short summary on Nyam Parayan from each other. So it started all with, of course, it started much longer, about you know, a few, few thousand years ago, by people observing the sky using their naked eyes. But Agnana Ethanel Gonde, Agash Nokia, Manishirana, Etu, Jodi Shastrathan, Etu, Adin Thorangi. So she had a Valyu Vaithirun like either, Aircraft and Anurushal Kum Galileo and like optical telescope. She carried in Utan the Lepra Deishim. Electromagnetic waves in there, by the Gandhi Tarangal day, which is the Maitla, Taraka, the original Beach under, Provence the Rishikan, Paladar, the electric one, and Daki. Adur Moon, the Paladum, Provence the Vita, Adore Kanata, Kai Chiglani Kim, Adore Kanata, Pradip Hasangale, Uncover Angel. Kainya or Ambu the Shangal Kumber, Electromagnetic waves Matramala, Matilla, subatomic particles, protons, cosmic rays, and neutrinos Beach under there, Adu Beach under. So they are this new astronomy, cosmic rays, astronomy, etc. But in the last about seven years, we have a new way of observing the universe that is using gravitational rays. So now we are able to study the universe by combining information from all these different windows of astronomy. Like, 
പ്രപഞ്ചത്തെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്കുണ്ട് ഇതാണ് മൾട്ടി മെസഞ്ചർ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് തിങ് യു ആർ സ്റ്റഡി ദ യൂണിവേഴ്സ് യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ മെസഞ്ചേഴ്സ് സോ എഗെയിൻ ഇഫ് ഐ മേക്ക് എൻ അനോളജി നമ്മൾ കണ്ണും കാതും നമ്മുടെ മൂക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിനെ മെഷറിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സോ വി വി ആർ ഹാവ് ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഹാവ് ടൂൾസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ യൂണിവേഴ്സ് യൂസിങ് അവർ ഐസ് അവർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ ഓൾ ഫാക്ടറി സ്മെൽസ് അനാലജി so we have made some great progress valiya tharathilla munnetangal undakkiyirunde but does it mean that we have now understood the universe perhaps not especially kaiyna oru 3 decades kaiyna oru 90 galu munbile vere nammal vichirunnu okay we understand the universe more or less well nallayirunnu 90 galu nadana chella observations nammade പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ ധാരണയെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മാറ്റി മറിച്ചു സോ ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഹബിൾസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഏറെക്കുറെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ രണ്ട് ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംഘങ്ങൾ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ആ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഹാസ് ടു ബി സം unknown energy in the universe that is causing this accelerated expansion of the universe three universe in expansion koodi kutirikkanam engil namukku ariyatha oru energy um ee pravartil undavanam so and bhavadhi shastra physicists there are some ideas of what this energy could be they call it vacuum energy etc because it turns out that according to quantum physics even empty space has some energy the നമ്മളെല്ലാം തലയ്ക്ക് കുറച്ച് മുകളിൽ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് ദർ ഇസ് എം വേ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് യൂസിങ് ഫിസിക്സ് പക്ഷെ അതെന്താണെന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടും നേച്ചർ എപ്പോഴും അറിയില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഒരു എനർജി ബഡ്ജറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറെക്കുറെ എഴുപത് ശതമാനവും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഈ ഡാർക്ക് എനർജി എന്നൊരു സാധനം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാത്ത ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദൃശ്യ ദ്രവ്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ബാരിയോണിക് മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി അബൌട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മാറ്റർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ലെവൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് അല്ലെ ഇത്രയും വലിയ മേജർ സ്റ്റൈലുകൾ അടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഇത്രയും മഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രമാണ് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു കോട്ട് കാൾ സാഗൻ അഗൻ ഐ ഡി നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് Carl Sagan's uh, words to be shown before that is very appropriate. Uh, namal thodangiyathu Carl Sagan's valare valare thought provoking aayittulla oru oru passage lode naan thodangiyathu. So let me also end by reading another thought provoking sentence by uh, Carl Sagan. He says modern science has been a voyage into the unknown with a lesson of in, lesson in humility waiting at each step. Adhiniya shastramal namukku namal chuttulla logathe manasilaakkanulla ശ്രമങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഓ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മളൊരു വിനയത്തിന്റെ ഒരു പാഠപാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാത്ത നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയുടെ ഒരു വലുപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ തുറന്നു കാണുന്നത് സോ മോഡൽ മോഡൺ സ്റ്റെപ്പ് ഹാസ് ബീൻ എ വോയേജ് ഇൻ ടു ദി അൺനോൺ വി ഹാവ് മേഡ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ബട്ട് വിത്ത് ലെസൺ ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി വെയ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വിനയത്തിന്റെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡൺ സയൻസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് So let me stop here. Thank you very much. Thank you, Ajit, for a nice talk. So we have a few questions from the students. So we have which we have, a few of them we have selected. So shall I ask you? Sure. The so first one is in Malayalam. So, പണ്ട് കണ്ട് അത്രയും നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് കാണുന്നില്ല അതിന്റെ റീസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അത്രയും കാണുന്നില്ല അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പണ്ട് നമ്മുടെ നൈറ്റ് സ്കൈ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളും നഗരങ്ങളൊക്കെ വലുതായതോടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പൊല്യൂഷൻ പോലെ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന
നമുക്ക് അത്രയും ഡാർക്ക്നെസ് ഇല്ല കയ്യിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാണാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ നൈറ്റ് സ്കൈസ് പൊല്യൂട്ട് വിത്ത് ലൈറ്റ് Earth also has mass. Yes. Does it produce gravitational waves? Yeah, yeah. Uh, everything has, that has mass produce gravitational waves. In fact, even when I move my hand, I am producing gravitational waves. The problem is that they are so weak that one cannot detect it. The same with Earth. The, the spinning of the Earth is producing some very small gravitational wave, but it is too weak to be detectable. So, and some again related to gravitational waves. Uh, how far the gravitational waves move? How fast? How far? How far? Yes. Okay. So, gravitational waves are traveling at the speed of light. And uh, unlike light, they cannot be stopped. For example, when I am putting my hand here, I am making a shadow. This means that this light is stopping here. And my hand is absorbing it, part of it, and I am reflecting part of it. Gravitational waves cannot be stopped. They just go through everything. So, they just basically go to the end of the universe. Of course, their strength is diluted because they are spreading over larger and larger area. So, their amplitude is decreased by 1 divided by distance. But they are just going through the end of the universe. It's almost like an infinite extension. Yeah. There is another one again. Sir, I would like to know if the, if, if there is gravitational waves are, so if the gravitational waves are characteristics of a particular type of black hole or neutron star. That is, do each gravitational wave signal signify it is coming from a particular black hole or a neutron star? If so, how? Sorry, can you repeat? So, I would like to know if the gravitational waves are characteristic of a particular type of black hole or neutron star. Hmm. That is, do each gravitational wave signal signify it is coming from a particular black hole? That means yes, yes. So, by studying the shape of the observed gravitational wave signal, we can tell whether it is coming from, to certain accuracy, it is coming from a binary system of two black holes or two neutron stars or a mixed system of one black hole or one, one neutron star. We can also measure the mass of the black hole, uh, the mass of the neutron star, how fast it is spinning, etc. So, we can measure all these properties within some accuracy. I think we also discussed in the morning about the direction, right? We can even… Sorry? The direction. Which yeah, direction which also. We can also get some understanding of the direction is coming from. We also get some understanding of how far they are coming from, etc. And the other question was, uh, is James uh, Webb telescope more advanced than the optical ones? Yeah, James Webb telescope is an optical telescope. Optical telescope is a telescope that can detect optical light like this. And James, uh, James Webb telescope is one of the most advanced optical telescope that we have right now. What is the origin of cosmic rays, how they work? How, how did they? The question is, I think, uh, what is the origin of cosmic rays yeah. and how they work? I think the idea is how, that how, how they work. How they work, okay. Yeah, the exact origin of the cosmic rays is still an open area of research. But there are ideas that people, people have various candidates. One is that they could be produced in what are called pulsars. They are, have this rotating, very rapidly rotating neutron stars. They have very large magnetic fields. So, there is a way of accelerating charged particles like protons to very high energies. One is pulsars. Another is using in this um, accreting black holes. And another is possibly using exploding stars, which are called gamma ray bursts. So, there are different possible mecha venues where cosmic rays are produced and accelerated with two very high energies. But it is not entirely clear which one is the dominant mechanism. It's a very active area of research. Another one is regarding, uh, again, gravitational waves. What do you mean by saying bending time in strong gravitational field? Does our watch stop working then or if it spins backward? Yeah. So, it is an observer dependent quantity. So, okay, this is something you won't uh, appreciate. For example, if you place, if, suppose you make two clocks that, that tick at identical speeds and put one clock here and one clock put in the outer space. Just throw it, like bring it, take it out in the uh, rocket and keep it there for some time and take it back, you would see that the clocks would see different times. The reason is that our clock, because we are in the presence of a gravitational field, actually ticks slower. So, gravity actually affects the flow of time and people have done experiments to show that. And in fact, this has become a part of the modern technology because most of us use uh, mobile phones and 
Google Maps to drive or identify someone, etc. And Google Maps use a, a, a technology called the Global Positioning System, right? GPS, because in a map, you need to know where you are, right? To do that, you need to have some coordinate system with which you can make a measurement and park that arm here. So this is done by a set of satellites called the GPS system. And what they do is they have a set of about 30 satellites that are orbiting around the Earth. And uh, they all, uh, they form a coordinate system. And they send radio signals that showing their um, uh, location in the space, etc. And if you detect about three signals from such three satellites, you can locate us in the date in, in the three-dimensional space using a triangulation. And they also has a, have a, a clock on board. But because these satellites are about a few hundred kilometers away from the Earth, the clocks would tick at a slightly different speed as compared to the same clock on the Earth. This is something that is predicted by Einstein's theory. And if you did not take this into account, GPS system will not work. So we have not only demonstrated these things uh, using experiments, but this has become part of the modern technology. If you want to, if you want the GPS system to work, if you want your mobile phone to use Google Maps, it has to take into account the fact that time actually runs lower in the presence of a gravitational field. So it can stop at max in, 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 a, in a black hole horizon, etc., but it can't take backwards. Again, it's again uh, one of the uh, nice one. A star destroyed 4,000 years ago, I suppose. We can still observe the star for 1,000 more years. So, but how did we know the star got destroyed 4,000 years ago? So how do you know that something is dead 4,000 years because the light travels? So how do we determine the age? The, the how do you power? determine the age of a star? Or? It got... Uh, death of, uh, the star is dead 4,000 years ago. But yes. since the light is coming, we can still see that. Right. Depending upon the distance. Now, how do we know that the star is dead? Because we are still seeing, right? Yeah, so we don't know. Right? Many of the stars that we see that we think are there might be dead by now, but their light is just still reaching us. So we don't know just by observing the light. But uh, there are, yeah, so like the simple piece is, yeah, we don't know because uh, the light will take some time the, to, for that information to, for example, if the sun were to disappear right now, we will know it only after 8 minutes because that information will reach us only after 8 minutes. So, uh, many stars that we see in the sky might have, uh, might be dead right now, but we will know it only uh, uh, later. Is it related to the point that, now, you know, the, the, disc, the farther that we are seeing, we are also looking back in time because light has a finite speed. Another question is, do black holes produce sound? Uh, no. Actually, what is sound? Sound is basically, basically pressure waves on the air, right? The sound is basically compressions and rarefications of the air that travels at certain speed. So you need, that's why sound needs a medium to travel. And most of the space, is the, most of the space is empty. So sound waves cannot travel through space. So that's why yeah, we, we, we don't talk about sound in astronomy. But of course, uh, in a dense system like in a star, there are density waves. And sometimes you talk about sound speed in that medium, etc. Uh, the final question is, how do reason feeds in astronomy benefit humankind? Sorry? It's a general question. How do reason feeds? How do astronomy benefit humankind or recent achievements in astronomy? Ah, okay. That's a very good question. So, I can answer it in multiple levels. One is that there are some obvious advantages in technology. For example, many of you have now CCD, hello, digital cameras that use technologies like CCD and CMOS, etc. Right? They are, their sensors are made of these CCD, they call CCD or CMOS, etc. All these CCD technology are basically developed primarily for astronomical telescopes. So, this technology was developed for astronomical telescope, but eventually became part of the you know, commercial uh, technology. Um, so, so, there are such, you know, many technologies that developed for astronomy or fundamental science have essentially became part of the modern technology and there are many such examples of that. Now, there are um, a larger question also, right? Uh, um, the understanding of the universe that come 
um, through astronomy have basically enriched ourselves as, as a species, right? Because we are not only here to eat and drink and, and entertain ourselves and, and live, you know, um, die our, uh, our life. There is a larger meaning. Most of people look for some meaning in life. And uh, knowledge is something that is sort of contributing to creating a meaning of life. And the fact that we have a better understanding of the world or the universe around us adds some meaning to our life. And also, it also, you know, if you are asking broadly about science, the, uh, the fact that we have this methodology, systematic methods to understand the world around us has helped us to understand the society around us, which has helped us to create better societies. Actually. In fact, uh, I told you, uh, so I stopped in the middle saying that basically Galileo's sort of invention paved way to enlightenment, scientific revolution, etc. And it eventually paved way to modern science and technology. So a lot of what we see today as a result of modern technology and, and modern societies have roots that going all the way back to the, the scientific revolution. So it has impacted our world in, in a variety of ways. And hopefully this will continue in the future also. So we have a few more questions just yeah. so, uh, One is, in the study of cosmic rays, why water tanks are used? Is there any significance for water? Can we use any other liquid instead of water? Yeah, yeah. so there are uh, multiple uh, materials that are used and water is something that is most common, right? For example, I also told you about ice. And there are other uh, liquids that are used also. There are probably better methods also. There are even solids are also used. So the only question is there has to be some clear transparent material in which these charged particles need to travel faster than the speed of light in that medium. That is the only condition. And other materials are also used. Again, one more one is why lighter objects revolve around heavier objects? Uh -huh. So essentially, you have to have an understanding of what you call a center of mass. Right? Basically, it is not true that lighter objects are uh, or, or moving around heavier objects. Both the lighter object and the heavier objects are moving around their common center of mass. But the common center of mass is often very close to the lighter object. So in the case of, for example, the solar system, the center of the solar system is, is actually not exactly at the center of the sun, it is slightly offset. What is the role of muons in cosmic detection instrument uh, to verify special theory of relativity? I think the role of muons in cosmic detection instruments. Role of what? Sir? Muons. Muon. Yeah. In cosmic detection instruments, is it to verify special theory of relativity? Uh, uh, I am not I'm sure, not sure, if I sure about. Yeah. yeah. Uh, thank you. Okay. Thank you. Uh, so. We are about to end the session. So before that, I would like to uh, call Dr. Sharath to give a, uh, our speaker uh, a memento uh, as a token of our appreciation for his coming here and giving such a nice talk to our uh, audience. Sharath. Thank you. So let me now uh, welcome uh, Ms. Lakshmija, a student from uh, Government Victoria College, to give the vote of thanks. Good afternoon, everyone. I'm here today to express my heartfelt uh, thanks to all those present here. And it has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of the organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Dr. Ajit Parameshwaran, and I'm sure that we have taken a walk through different frontiers of astronomy, and thank you so much for your time, sir. Now, I would like to uh, thank Professor Sheshadri Shekhar, Director, IIT Palakkad, for all the support. Then, I would like to thank Department of Physics, Government Victoria College, Pandit Motlal Government Model High Secondary School and District Public Library Palakkad for organizing such a wonderful program. Finally, I would like to thank all of you present here uh, for helping us make this event a grand success. Astronomy compels the soul to look upward and leads us from this world to another. I hope that this lecture has been inspirational for many of you present here, and I hope that most of you will pursue your career in astrophysics. Thank you.